అందరికీ నమస్కారం అన్న ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరూ పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను గత వారం నుంచి మాజీ మంత్రివర్యులు కానీ అలాగే మాజీ క్యాబినెట్ మంత్రి సెంట్రల్ మినిస్టర్ కానీ పెద్దలు రకరకాలంతా కూడా ఏదైతే పోలవరం ఆఫీస్ అని పోలవరం నిర్మాణం ఒక ప్రశ్నార్థకమని ఒక కొందరు పోలవరంకి శాపమా అని రకరకాలంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది అసెంబ్లీలో కూడా పోలవరం గురించి చర్చ జరగలేదని కూడా కొంతమంది మాట్లాడటం జరిగింది సార్ గత రెండు నెలల నుంచి చూస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పోలవరాన్ని సందర్శించి అక్కడ ఉన్న అధికారులందరితో కూడా మాట్లాడి ఎప్పుడు పోలవరం పూర్తి చేయగలుగుతాం మన ఏ పేస్ మీద మనం పోతే ఫినిష్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి అంతతో కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించిన చర్చించిన తర్వాత అలాగే అసెంబ్లీలో కూడా దాదాపు వాళ్ళ సభ్యులు అనేక సందర్భాల్లో పోలవరం మీద క్వశ్చన్ వేయటం కౌన్సిల్లో క్వశ్చన్ వేయటం సుదీర్ఘంగా కూడా పోలవరం మీద దాదాపు తీసుకుంటే కూడా మీరు తీసుకుంటే ఒకసారి ఒకే క్వశ్చన్ మీద అరగంట సేపు చర్చ జరిగింది అరగంట సేపు దాదాపు జరిగింది తర్వాత కౌన్సిల్లో జరిగింది దాదాపు మొత్తం పోలవరం ఏ విధంగా మేము ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం కూడా స్పష్టంగా మేము అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాం అయినప్పటికీ పోలవరం మీద చర్చ జరగలేదన్నట్టుగా కూడా కొందరు మాట్లాడారు ఈరోజు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక కమిటీ వేస్తు ఒక కమిటీ వేస్తున్నాం ఒక పోలవరం సంబంధించి కాదు మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా జరుగుతున్న వర్క్స్ మీద ఏదైతే గతంలో సిక్స్టీ సి కింద అని చెప్పి ఈపీసీ నుంచి తీసుకొని వర్క్ ఎస్టిమేట్స్ పెంచు పెంచుతూ పోయి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పెంచుతూ పోయి వర్క్స్ అప్పగించారు దాదాపు రెండు వందల నలభై ఎనిమిది వర్క్స్కి సంబంధించి కూడా దాదాపు ఒక్కొక్క వర్క్ని రివ్యూ చేసే క్రమం ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా స్టార్టింగ్లో చేయటం అది సర్వసాధారణంగా ఏదైతే ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కూడా దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మాట్లాడితే పోలవరం మొత్తం మేమే కట్టేసాం పోలవరం పూర్తి మేమే హక్కులని మాట్లాడే పద్ధతిలో ఉంది ఈరోజు సూటిగా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు కానీ మాజీ మంత్రులకు కానీ వాళ్ళందరికీ అడిగేది ఏంటంటే మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కనీసం పోలవరం గురించి మాట్లాడిన సంఘటన లేదు అప్పుడు కృష్ణాకి సంబంధించి ముప్పై ఐదు టీఎంసీ ఇవ్వాల ఏడు వేల కోట్ల పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయితే అది ఏడకడతామని చెప్పి పోలవరాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి తర్వాత దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని స్టార్ట్ చేసి పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకొని ముందుకు తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత రకరకాల పరిణామాలు తర్వాత పద్నాలుగులో మీరు వచ్చిన తర్వాత దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరంలో దాదాపు రెండు వేల పదహారు చిట్ట చివరి దాకా తీసుకుంటే రెండు సం రెండున్నర సంవత్సరం పై తీసుకుంటే మీరు చేసిన పని ఎంత అంటే కేవలం ఆరు పర్సెంట్ కూడా పని జరగల మూడు నాలుగు పర్సెంట్ కూడా అంటే రెండున్నర సంవత్సరం పాటు మీరు పోలవరం గురించి పట్టించుకోకుండా చిట్ట రెండు సంవత్సరాలలో కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి పోలవరం పూర్తిగా మేమే చేసాం సరే ఖర్చు పెట్టిన దాంట్లో అయినా కూడా ఎక్కడైనా సక్రమంగా చేశారా పని అంటే కూడా దాంట్లో కూడా రకరకాలు ఎస్కలేషన్ క్లాసెస్ ఉండంగా ఏదైతే గతంలో దాన్ని విస్మరించి ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్స్కి పెంచుకుంటూ నామినేషన్ పద్ధతిలో నవ్యోగా అప్పచెప్పారు దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు దానిలో పెంచుకుంటూ పోయారు మేము అసెంబ్లీలో కూడా స్పష్టంగా అడిగాం మీకు ఎస్కలేషన్ క్లాస్ ఉండగా ఎందుకు దాన్ని వదిలి మీరు ఇలా వెళ్ళ వెళ్ళారంటే ఎస్ఎస్ఆర్కి వెళ్ళారంటే దానికి సమాధానం చెప్పలా ఈపీసీ నుంచి మీరు తీసుకొని ఎల్ఎస్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటే దానికి సమాధానం చెప్పలా సో ఈ అనేకంగా ఈరోజు చూస్తే నవ్యోగాకి ఇచ్చిన తర్వాత సిమెంటు మనమే డబ్బులు కడతాం ముందు డీజిల్కి మనమే ఇస్తాం స్టీల్కి మనమే ఇస్తాం మొత్తం డబ్బులకు ముందు మనమే పెడతాం తర్వాత బిల్లుల్లో పట్టుకుంటాం తీరా నవ్యోగా ఏం చేసింది వాళ్ళు పెట్టుబడిలే పెట్టుబడి గవర్నమెంటే ఒక రకంగా తీసుకుంటే ఒక లేబర్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ చేసినట్టు ఉంది తప్ప ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు ఈరోజు మీరు తీసుకుంటామంటే రకరకాలు 
అలాగే పవర్ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఏమి స్టార్ట్ చేయకుండా ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి అడ్వాన్సుల రూపంలో చెల్లించడం సో ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని మేము పోలవరంకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత ఈరోజు చెప్తున్నారు పోలవరం ఆపేశారు పోలవరం ఆపేశారు ఈరోజు నేను అడుగుతా ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ మీ పత్రికా విలేకరులు అందరూ కూడా ఉన్నారన్న ఈరోజు మీరు పోలవరంలో కనీసం కట్టే పరిస్థితి ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ జరిగే పరిస్థితి గత ఇరవై రోజుల నుంచి ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా గత ఇరవై రోజుల నుంచి ఏదైతే గోదావరి వరద కారణంగా దాదాపు నవంబర్ అక్టోబర్ నెల అక్కడ దాకా వన్ నైంటీ టు వన్ ట్వంటీ డేస్ మనకి ఫ్లడ్ పీరియడ్ ఉంటుందో అక్కడ ఏమైనా పనులు చేయగలుగుతామా అని అడుగుతా ఉన్నా ఆ రోజు మేము జగన్ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత చెప్పాం అసెంబ్లీలో అనేక సార్లు మేము చెప్పాం నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఖచ్చితంగా పోలవరం ప్రో ప్రాజెక్ట్ పనులు పూర్తిగా స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ నాలుగు నెలలకు సంబంధించి ఏదైతే జరిగిన లోపాలన్నీ సరిదిద్దే ఈ నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇచ్చిన పనులన్నీ కూడా సరిదిద్దే క్రమంలో దీనికి సంబంధించి పారదర్శకంగా మొత్తం కమిటీ వేసి ఒక రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రివర్స్ టెన్ ఈ రాష్ట్రంలో రివర్స్ టెండరింగ్ ఇరిగేషన్ మీద వెళ్ళావు ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పాం అందులో భాగంగానే ఏదైతే ఒక టర్మినేషన్ ఆఫ్ దీనికి వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే దీనికి సంబంధించి ఇదంతా అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక నోటు పంపించడం జరిగింది ఈరోజు దానికి సంబంధించి రేట్లు పెరిగిపోతాయి మళ్ళీ పెంచుతున్నారనే మాటలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది ఈరోజు మేము స్పష్టంగా చెప్పాం మేము వెళ్ళేది ఏదైతే మిగిలిన బ్యాలెన్స్ వరకు ఏదైతే రేటు ఉందో ఆ రేటు మీదే టెండర్ పిలవబోతున్నాం దానికి సంబంధించే మా ఒక ప్రయత్నం ఎంతో కొంత తగ్గితే అది ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు ఏం ప్రక్రియ అంతా కూడా నవంబర్ దాకా పనులు చేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి సెప్టెంబర్ మిడ్ కల్లా పూర్తిగా ఈ టెండర్ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసి న్యూ ఏజెన్సీని ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి పనులు స్టార్ట్ చేసే కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దాదాపు ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు పోలవరానికి సంబంధించి ఈ బడ్జెట్లో పెట్టడం జరిగింది దాదాపు మీరు పెట్టిన గత రెండు సంవత్సరాలు పెట్టిన దాంతో పోలిస్తే కూడా బడ్జెట్లో దాదాపు మనకున్నది మీరు తీసుకుంటే నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ బడ్జెట్కి ఐదు ఆరు నెలలు ఉన్నా కూడా మొత్తం కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు మీరు కట్టిన పోలవరం ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో మేమే కట్టాము కట్టామని ఈరోజు ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ దాదాపు మీరు ఒక కాఫర్ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు కాఫర్ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు వరద వస్తే దానివల్ల మీకు టూ మీటర్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది సబ్మోజన్స్ సంబంధించిన విలేజెస్ విలేజెస్ ముంపుకి గురవుతాయి దానికి సంబంధించి ఈ రోజున మీరు ఆలోచన చేశారని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజే మీరు తీసుకోండి దాదాపు ముప్పై మూడు విలేజెస్ సబ్మర్జెన్స్కి రోడ్లన్నీ కట్ ఆఫ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్న మాట వాస్తవం కదా ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు టీవీల్లో వస్తుంది మొత్తం కూడా ఈరోజు నిజంగా మీకు పోలవరం మీద ఆ పేదల మీద ఆ ఎస్టీ కుటుంబాలు ఎస్సీలు బీసీల మీద మీకు నిజంగా ప్రేమ ఉంటే కేవలం మూడు వేల రూపాయలు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో కానీ కానీ ఆ రీహాబిలిటేషన్కి సంబంధించి ముంపు ముందుగా ఏదైతే కాఫర్ డ్యామ్ కానీ మనం కడితే ఎంత మనకి దానివల్ల ముంపు ఎన్ని టూ మీటర్స్ త్రీ మీటర్స్ పెరిగే అవకాశం మనకుంది దానివల్ల ఎన్ని ఊర్లు మునిగిపోతాయి కనీసం ఆ ఊర్లైనా కూడా మీరు ఈ రెండు సంవత్సరాలలో గతంలో ఉన్నాం రెండు సంవత్సరాలలో ఐదు సంవత్సరాల టైంలో మీరు కానీ చేసి ఉంటే బాగుండే దానికి మీరు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల కోట్లు ఈరోజు మూడు వేల కోట్లు కానీ మీరు ఖర్చు పెట్టి ఉంటే ఈరోజు వరద వచ్చిన ముంపు వచ్చిన ఈరోజు ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా భయపడే బిక్కు బిక్కుమని ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేది ఆ పనే అంటే అది చేయాల ఎంతసేపటికి మీరు ఏం చేశారు దీంట్లో ఎంత కమిషన్ వస్తుంది దాంట్లో ఎంత కమిషన్ వస్తుంది మీ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పిచ్చి ఈరోజు దాదాపు మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పిచ్చతో దాదాపు రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఒక దాని మీద మీరు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు గేట్కి ఒక యాడ్ స్పిల్వేకి ఒక యాడ్ స్పిల్ ఛానల్కి ఒక యాడ్ ఆ రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కనీసం ఆ పేదల మీద ఖర్చు పెట్టు ఉంటే ఈరోజు కనీసం ఇంకొక పది విలేజెస్ని ఈరోజు మనం దాదాపు రెండు వేల మందిని మార్చుండి ఆ డబ్బులతో అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎంతసేపు ఒక మీడియా ప్రచారం ఎంతసేపు ఈరోజు మొత్తం పోలవరం ప్రాజెక్టు దాదాపు యాభై ఐదు వేల కోట్లలో ఇంకా కావాల్సింది ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు 
ఆరున్నరకి ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు ఇంకా పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలంటే పన్నెండు వేల కోట్లు అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్లో ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ మొత్తం పోలవరం మేమే కట్టేసామని చెప్పుకునే పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారంటే ఇంతకన్నా దారుణమైనది ఏమన్నా ఉందని అడుగుతా ఉన్నాం మేము మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాం అసెంబ్లీలో చెప్పాం అనేక దగ్గర కూడా చెప్పాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువెళ్ళి ప్రాజెక్టు కొన్ని సంవత్సరాల దశాబ్దాలుగా మూలపడిపోయిన ప్రాజెక్టుని ముందుకు నడిపించిన వ్యక్తి మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు దీనికి పర్మిషన్స్ తీసుకొచ్చి దీనికి ముందుకు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆ భగవంతుని సంకల్పం ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఆయన బిడ్డ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయబోతున్నారు అది ఖచ్చితంగా మేము చెప్పబోతున్నాం ఈరోజు పీపీఏ వచ్చింది పీపీ వాళ్ళు వచ్చి ఒకటే చెప్పారు ఎస్ ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలంటే రెండున్నర మూడు సంవత్సరాలు కానీ మీరేం చెప్పేవారు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి గ్రావిటీ పోలవరం అంకితం చేస్తున్నాం రాసుకో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ సాక్షి పేపర్లోనే రాసుకోండి ఇదిగో హెడ్ లైన్స్ రాసుకో కబర్దార్ అన్ని మాట్లాడింది మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి మీరు చేసిన పనులు ఎంత అని కరెక్ట్గా తీసుకుందాం కేవలం హెడ్ వర్స్ పోలవరం కట్టేసిన కాదు దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను దాంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఆరన్నర అనేది ఒకటి ఉంది దాదాపు లక్ష కుటుంబాలకు సంబంధించి వాళ్ళ జీవితాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ గురించి మీరు ఎప్పుడు పట్టించుకోవాలి కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ మేము రివ్యూ పెట్టినప్పుడు ఒకటే చెప్పాం ఏదైతే ముంపుకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీని ఈ సంవత్సరంలోనే పూర్తి కావాలని రీహాబిలిటేట్ చేద్దాం దాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి పోలవరం ఆరన్నరకి సంబంధించి ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఐఏఎస్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ సమస్యలు అన్నీ కూడా తెలుసుకొని పూర్తిగా వాళ్ళని న్యాయం చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది ఇట్లాగే ఒక పక్క ఆరెండర్ని ఒక పక్క హెడ్వర్క్స్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న ప్రభుత్వం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈరోజు అనేకం మీ పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఈరోజు వాళ్ళకి బాధ ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లా అంటే మేము రివర్స్ టెండరింగ్ పోతే ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వర్క్స్లో ఒక ఎంతో పర్సెంట్ ఒక ఐదు పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎంతో కొంత తగ్గితే మా దోపిడీ బయటపడిపోతుంది అన్న భయమా లేదు ప్రభుత్వానికి అంత ఆదా ఆదాయం రాకూడదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాస్ట్ కట్టింగ్ ఆదాయం తగ్గించుకొని ఈరోజు తగ్గించి పనులకు ముందుకు తీసుకువెళ్తుందే అది చేయకూడదు అన్న భయం అని మాకైతే అర్థం కావట్లా ఈరోజు ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం మీరు పోలవరం ఆపేసేవారని ఈరోజు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం అక్కడ మీరు అందరూ కూడా చూసాం పోలవరం స్పిల్వే మూర్తిగా మునిగిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కాఫర్ డ్యామేజ్ కూడా మునిగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చేసింది ఆ పరిస్థితుల్లో ఉంటే మీరు పోలవరం కట్టట్లేదు ఏం మాట్లాడితే ప్రజల్ని ఏదో విధంగా తప్పుదోవ పట్టించి ప్రజల్ని ఇది చేసే ఒక పరిస్థితి ఈరోజు ముందుకు తీసుకున్న మాట తప్ప ఈరోజు మీద చిత్తశుద్ధి అని అడుగుతాం ఈరోజు చిత్తశుద్ధితో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి రీహాబిలిటేషన్ ఈరోజు కలెక్టర్స్ కానీ మా మంత్రులు కానీ అందరు కూడా పోతూ ఉన్నారు వాళ్ళని కలుస్తూ ఉన్నారు నిజమైన కరెక్ట్గా మీరు ఆ రెండు వేల కోట్లు పెట్టుకుంటే ఈరోజు ఆ పరిస్థితి అక్కడ వచ్చి ఉండేది కాదు ఈరోజు ఏదైతే దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు దాకా ఏడు వందల చిల్లర కోట్లు ఏదైతే అడ్వాన్స్ ఇచ్చిచ్చారు పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్సెస్ వచ్చిందో ఇవే కాకుండా అన్ని ఇంప్రెస్డ్ అమౌంట్ ఇవన్నీ కూడా తేడాలు ఉన్నాయి దాదాపు రెండు వందల కోట్లు ఈరోజు పోలవరాన్ని చూపించేదానికి మీరు కట్టిన హాఫ్ స్పి స్పిల్వేకి అసంపూర్ణమైన కాఫర్ డ్యామ్ చూపించేదానికి వంద కోట్లు దాదాపు యాడ్లు రూపంలో తీసుకుంటే అదొక దాదాపు నూట చిల్లర కోట్లు ఈ రెండు వందల రెండు వందల యాభై కోట్లు మీరు ఎవరి డబ్బు అది ప్రజల డబ్బు మీరు గొప్పలు చెప్పుకునే దానికి ఇది చేసిన మాట వాస్తవం కాదని అడుగుతాను ఈరోజు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాం తర్వాత సుజనా చౌదరి గారు మాట్లాడారు పోలవరం మీరు మీరు తవ్వుకుంటా పోతా ఉంటే పాతయన్ని దీంతో పోతారు అంటే ఎట్లా గత ప్రభుత్వం చేసిన దోపిడీ ఎంత వదిలేసి మీరు చేసిన ఎక్సెస్లన్నీ కూడా పెంచుకునేసి మీ అదే ప ఆ పరిస్థితిని కూడా వదిలేసి మేము చేయాలని అడుగుతూ ఉన్నాం ఎస్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ప్రభుత్వం కరెక్షన్ చేసే దాంట్లో ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసే దాంట్లో మాకు ఎట్లాగో నవంబర్ దాకా పోలవరం పనులు చేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆ క్రమంలో దీన్ని రీటెండరింగ్ తీసుకుని రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ విధానంతో ఏదైతే గతంలో మీరు రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టారో అన్నీ కూడా కరెక్షన్ చేసే పద్ధతి రివర్స్ టెండరింగ్ పోయే పద్ధతిలో మేము పోతున్నాం అంతేగాని దీన్ని మీరు ఎలా ఆపేస్తారు అసలు ఇది కరెక్ట్ కాదు నిజంగా మీరు ఒకప్పుడు మీరు ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి మీరు చేసిన విధానమే తప్పు అయితే దాన్ని మీరు సమర్థించుకొని
అక్కడి నుంచి బీజేపీకి వెళ్ళి ఈరోజు అక్కడి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి గొడుగు పెట్టే పరిస్థితిలో ఉన్నాడా అని అడుగుతా ఉన్నా సుజనా చౌదరి గారిని ఇవన్నీ తప్పులు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసే క్రమంలో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంటే దీనికి హర్షించాల్సింది పోయి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మీద విమర్శ ఈరోజు మీరు ఎన్నన్నా చెప్పుకోండి మీరు మీకు మీకు వచ్చిన కొంతమంది మీకు సపోర్ట్ చేసే మీడియా ఛానల్స్లో కావచ్చు మీరు ఎన్ని విషయం చెప్పుకోవాలి చేసుకోండి కానీ ఈ ప్రభుత్వం పోలవరంని ఈ జాతికి అంకితం చేసే దాంట్లో దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన శంకుస్థాపన చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తి చేస్తాం మా చిత్తశుద్ధి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన దోపిడీని అరికట్టి ఏదైతే ప్రభుత్వానికి ఆదా చేసి క్వాలిటీగా ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఒక ఆలోచనతోనే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా మీరెవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే పాపం కొంతమంది ఆ మీడియాకు సంబంధించి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నవంబర్ ఖచ్చితంగా పోలవరం పునర్నిర్మాణం ఏదైతే ఈ నాలుగు నెలల వరద వల్ల ఆగిపోయిందో ఖచ్చితంగా ప్రారంభం అవుతుంది అయిన తర్వాత పూర్తి వేగంగా కూడా అది ఆర్ అండ్ ఆర్ కావచ్చు అలాగే ఇది కూడా అలాగే కాకుండా కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు ప్రతి సంవత్సరం మాకు రిలీజ్ చేయాల్సిన అమౌంట్ను కూడా ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కల్లా మాకు ఎంతెంత నిధులు మీరు కావాల్సి వస్తుంది మా స్పీడ్ పే చేసే దానికి అంతా కూడా దానికి వాళ్ళు కూడా కేంద్రానికి కూడా మేము అడగటం జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేపు ప్రధానమంత్రి గారిని కలవబోతున్నారు కలిసిన తర్వాత ఏదైతే మాకు కావాల్సినవి అన్నీ కూడా అడగబోతున్నారు కానీ తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉంది దీంట్లో కమిషన్ల దందాను ఈ క్రమంలో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయదు ఈ ప్రభుత్వం కొందరు కూడా మాట్లాడారు జ్యుడిషియల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మనుషులే కదా జడ్జులు జడ్జులు ఉంటారు కింద సబ్ కొంట వాళ్ళు వాళ్ళు మనుషులే కదా ఇంతకన్నా దారుణంగా ఉంది ఒక జడ్జిని అపాయింట్ చేసి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ విధానం తీసుకుంటే దాంట్లో కూడా దాన్ని ఎవరు మాట్లాడారు అంటే దాంట్లో కూడా తెలుగుదేశం మొన్న దాకొట్టి మాకు పక్కకు పోయిన ఆయనే ఇక్కడ చేసిన తప్పులన్నీ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి బీజేపీకి వెళ్ళి కప్పుకొని మళ్ళీ ఆడి నుంచి గొడుగు పెట్టే ప్రయత్నం ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు చెంత చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని దాదాపు మీరు ఐదు సంవత్సరాల్లో రెండు లక్షల అరవై ఐదు కోట్ల అప్పు ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల బకాయిలు మాకు ఇచ్చిపోయినా దాదాపు మూడు లక్షల కోట్లు మీరు ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు పెట్టిన దాన్ని కరెక్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లి దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక చిత్తశుద్ధితో ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పనిచేసే దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను పోలవరానికి సంబంధించి పూర్తిగా నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సెప్టెంబర్ మిడ్ వాల్కల్లా పూర్తిగా అన్నీ కూడా ప్రక్రియ టెండరింగ్ అన్నీ కూడా చేసి న్యూ ఏజెన్సీకి ఇప్పించే బాధ్యత కూడా తొందరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ కాబట్టి ఎవరు కూడా పాపం చెంత చెందాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా పాపం వాళ్ళకి బాధ భయం పట్టుకుంది ఏమంటే ఎక్కడ తగ్గుతుందో మా దోపిడీ అంతా బయటకు వస్తుందో అని చెప్పి వాళ్ళకు ఉన్న భయం అంతా కూడా తొందరలోనే మేమేమి రాసుకోండి చేసుకోండి ఇదిగో మీ జ్యోతి పేపర్లో రాసుకోండి మీ ఈనాడు పేపర్లో రాసుకోండి ఇప్పాలా మేము అధికారులు మేము ఎంత డబ్బులైనా ఖర్చు పెట్టేదానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అలాగే అధికారులు అందరినీ కూడా తీసుకొని కరెక్ట్ టైంకి సంబంధించి ఫ్రేమ్లో పూర్తి చేస్తాం దానికి సంబంధించి వాళ్ళకు కూడా నోట్ పంపించడం జరిగింది కేంద్రానికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ క్లోజర్కి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా వాళ్ళకు కూడా పీపీఏ కూడా పూర్తిగా వివరించబోతున్నాం ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా అది కూడా తెలియజేస్తాం అందుకే చెప్పామన్నా వీ హ్యావ్ సెంట్ ఎ నోట్ వాళ్ళకి కూడా పీపీఏకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా నోట్ పంపించాం ఎందుకంటే ఎస్ వాళ్ళ చిన్న ఏంటంటే రేట్లు పెరుగుతాయేమోనని వాళ్ళు ఒక చిన్న ఇది ఏదైతే మనం చూసామో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టేట్ ప్రో స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఫండెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పడం ప్లస్ వాళ్ళ ఇది ఏమైనా పెరిగి లేట్ అవుతుందా అనే భయాన్ని కూడా దానికి సంబంధించిన మా సిఎస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ కానీ అధికారులు కూడా దానికి బ్రీఫింగ్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే దిస్ దీనివల్ల ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ విధానం ప్లస్ అనుకున్నట్టు దీంట్లో రేట్లు పెరగట్లేదు సేమ్ బేస్ ప్రైస్కి ఏదైతే గతంలో ఇచ్చిన బేస్ ప్రైస్ వాల్యూకే పోతున్నా దానికన్నా తగ్గించే కార్యక్రమే ఉంటుంది కానీ పెంచే కార్యక్రమం అయితే ఉండదు దట్ వీఆర్ గివింగ్ క్లియర్ ఎస్ అప్పుడు 
స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాధ్యతలు తీసుకుంటే పూర్తిగా కూడా వాళ్ళే బాధ్యతలు తీసుకుంటారని చెప్పి ఆ రోజు మేము చెప్పడం జరిగింది బట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ ఇయర్స్ పాటు తెలియజెప్పి దాని గురించి ఏమీ మాట్లాడకుండా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఒక ప్యాకేజ్ ఒక నైట్లో పోలవరం మాకు ఇచ్చేయండి మేము ప్యాకేజ్ రెడ్డి స్పెషల్ స్టేటస్ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాకట్టు పెట్టారు తర్వాత అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టు వీళ్ళందరికీ కూడా మనీ మెంటింగ్ ప్రాజెక్టుగా అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాత యాజ్ యూజువల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ సో దట్ మేము కూడా దాన్ని కూడా తీసుకోము బట్ వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిన ట్రాన్స్పరెంట్ విధానం ఈ విధమైన లోకల్ ఒకలు నామినేషన్ పద్ధతులన్నీ కూడా తీసేసి ఇట్ ఇస్ డన్ ఇన్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ టెండరింగ్ ప్రాసెస్ తప్పకుండా దాన్నే ఉందండి అడుగుతారు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అని అడగకుండా పోరు కదా ఇప్పుడు ఇలా ఒక డిసిజన్ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాట్ దివ్ లాస్ట్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ మా మా అధికారులు అందరూ కూడా దెల్ బ్రీఫ్ దెమ్ అంతే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ కదా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రల్ స్టేట్ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతారు కదా దట్ డస్ అది ఏమి అది ఏమన్నా పెద్ద సమస్య అవును అవును అవునండి అవును నవంబర్ నుంచి ఆ థింగ్ ఇస్ బీన్ క్లియర్ ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ స్టార్ట్స్ కదా అవన్నీ కూడా పనుల్లో భాగమే కదా ఉన్నాయందుకు ఇప్పుడు కూడా ఏదైతే మీరు చెప్పినట్టు కాఫర్ డ్యామ్ని పక్కన వదిలేసి వీళ్ళు స్పీల్ బై కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దే గుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ దట్ అంటే దాన్ని ఫుల్ వాటర్ డివేషన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటే బాగుండేది ఈరోజు కాఫర్ డ్యామ్ని కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ సపోజ్ మీకే అనుకుందాం ఇఫ్ ద కాఫర్ డ్యామ్ ఈస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఈరోజు వచ్చిన ఫ్లడ్కి ఇంకా రైజ్ అవుతుందా రైజ్ అయినప్పుడు ఇంకా ఈ విలేజెస్ మునిగిపోతాయా ఈ విలేజెస్ మునిగిపోయినప్పుడు కనీసం విలేజెస్ని ముందు చూపుగా వీళ్ళని రీహాబిలిటేట్ చేయాల్సిన ఆలోచన అక్కడ ఉండాలి కదా సార్ ఇట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్ ఇది అడ్డుకట్ట వేసినప్పుడు నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇది పెరుగుతుంది పెరిగినప్పుడు కనీసం అక్కడ ఉన్న మునిగిపోతున్న పేద ప్రజలు గిరిజన ప్రజలు వాళ్ళని మేము ఇంత చేసాం అంత చేసామని చెప్తున్నారు యాడ్ల కోసం ఇట్లు మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు కేవలం ఒక మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటే దాదాపు నూట పదమూడు హ్యాబిటేషన్స్ పీడిఎఫ్స్ని మార్చి ఉండొచ్చు వరద వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఈరోజు మనకు ఒక టెన్షన్ ఉండేది కాదు కదా మనకు ఒక ఈరోజు బాధ ఉండేది కాదు కదా సగం కంప్లీట్ చేశారు ఇది సగం కంప్లీట్ చేశారు ఏది కూడా కంప్లీట్ పూర్తిగా చేయాలి అలాగైనా రీహాబిలిటేట్ చేశారంటే వాళ్ళని కూడా చేయాలి సో ఆల్ కరెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంతంటే దే వెర్ ఓన్లీ ఎక్కడ మనము ఫాస్ట్గా దీన్ని నామినేషన్ క్యాష్ ఇది అనుకున్నారు కానీ ఆ పరిస్థితి ఎక్కడ వాళ్ళు ఆలోచన చేయాల సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్షన్స్ చేసుకొని నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి వరద తగ్గిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మంచి సెల్ట్ ఇదైనప్పుడు తీసే కదా పనికి వెళ్తాము ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ కదా ఎవరు అన్నా సి రివర్స్ టెండరింగ్ వీ హ్యావ్ చెప్పాం కదా వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ బ్రీఫ్ టు ది అవును సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నామన్న చెప్తున్నా చెప్తున్నా లెఫ్ట్ కెనాల్ అన్న ఖచ్చితంగా ఎనీ వర్క్స్ కెన్ బీ రీటెండర్డ్ ఆల్ సిక్స్టీ సీట్ వర్క్స్ ఎక్కడైతే భారీ ఎత్తున అనామలీస్ జరిగినాయో వాటిలన్నిటికి కూడా ప్రభుత్వానికి ఆదా చేసే విధంగా ఎక్కడైతే అవకాశం ఉంటుందో తగ్గించే విధంగా తప్పకుండా వెళ్తామన్న అన్నీ వెళ్తామన్న ఆల్ వర్క్స్ విచ్ ఆర్ బీన్ హైలీ ఎస్కలేటెడ్ విచ్ ఆర్ పెండింగ్ ఎ లాంగ్ డ్యూ తప్పకుండా అన్నీ కూడా వీ విల్ పర్సీవ్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ పోలవరం దెర్ ఆర్ సో మెనీ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ దాదాపు రెండు వందల నలభై ఎనిమిది వర్క్స్ తీసారు కానీ చాలా వర్క్స్ ఫినిష్ చేసేసుకొని క్యాష్ కూడా చేసేసుకున్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ వర్క్స్ విచ్ ఆర్ లాంగ్ డ్యూ అండ్ వెరీ బిగ్ అమౌంట్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికైతే అవసరం ఉందో తప్పకుండా చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా తప్పకుండా చేస్తాం దాంట్లో సి ఆ ఇంటెన్షన్ ఒకటే అన్న మేము కాంట్రాక్టర్ ఇంకోటి పక్కన వదిలేస్తే కొంత రెండు వందల కోట్లు చెప్పండి వీటి వల్ల రెండు వందల కోట్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయిస్తే ఆదాయమే కదా ఆ రెండు వందల కోట్లు ఎవరు తిన్నట్టు కనీసం ఆ రెండు వందల కోట్లు ఏ స్మాల్ ఒక పది ట్యాంకుల్ని యూ కెన్ డూ సమ్ వర్క్ కదా సో ఆ పరిస్థితుల్లో వేర్ గోయింగ్ ఇట్ అంటే కానీ మాకేమి పలానా అధికారు ఈ గవర్నమెంట్ అధికారులు కాంట్రాక్టర్ అదే కాంట్రాక్టర్ కావాలంటే తక్కువ బిడ్ వేసుకుంటాడు నిజంగానే ఇఫ్ ఈస్ వాంట్స్ టు అంతేగాని నువ్వు వేసేదానికి లేదు మనం చెప్పట్లేదు కదా వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డన్ అగెన్స్ట్ ఇది మేము పోవాలనుకుంటున్నాం అంతే మ్యూచువల్ ఏం చెల్లించాం ఎందుకు చెల్లిస్తాం నష్టపాలం ఎందుకు చెల్లిస్తాం సార్ ఏం చెల్లించేది లేదు ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద లా మ్యూచువల్
and machinery is all subcontract machinery has been leased out. So as it is simple, they are doing only labor contract. Ante. Sir, I am telling you, Adhikarlu, I am review it now. It is not we decide, Gadan. It is not the government, CM Gani, Mem Gani, Ido Padrojlo Katiala, Kadakat, sir. It is as per the government, we facilitate what the budget needs. While in the fast look at whatever the budget needs, budget Dantlo Petam. And spill gates Petalana and the dam Katalana, there is a specific time in the Seplo Chegal Tamani. As per them, dam and spill gates Kataliantene, it takes for them around 2021 June. They have given the time. Tarvata, there is power plant that takes around two, three, two to three years. Motam than Petano. So, Katsanga, as fast as possible, 2022, 2021 June, the spill gates and dam will be get over. Tarvata, in one year, extra one and a half year power plant out on Everything will be done in a stipulated time. And Wakati, Polaram Matram, Ipravutam Matrame. Jagan Mohan Reddy Garu, Kachi Tanga, Fourth Jesse, Inauguration Jesse, Wake Wok Inauguration, sir. Ante Spillway Gate Coca Tenkai, Oka Foundation, Spill Channel Cook Foundation, Spill Way Coca Foundation, Tarwata, Coffer Upper Coca Foundation, Lower Coca Foundation, Akad Kilte, Padi Panindusilla of Alkal can picture on the sir. Direct there will be one inauguration stone. Sir, Adesh, yeah, all collectors have got a name, pawning good martyred answer. Everything is good to recede out on the either they put the other pun in the luxury like you six water is going on. Uh, coffer dam catenella, there's 1.2 meters rise and matter. Everything is been done, but the other people put this kunte, Matam go to east and west of this kunte, the other po one the villages affected your answer. 100 villages, 5 mandals in East and uh, West Godavar, 3. Both Akaduna, the Karlagani, both collectors are also inspecting and they have given Walke Kavalsni and Nego Divutan Jerigindi. And by today, they feel that the uh, flood is receding. So, Ekdenwali may be the sir, actually the roads are not going to cut. In the country, expected that the Nago, even Adikar Japu in the Koffer Dam cut Dam Kala, they couldn't, Yanta work well Tundane, still they couldn't predict. So, that's a problem. But as of now, everything is under control, sir. Uh, everything is being done. Welcome, sir. Welcome, sir. As per my mantra, I'm going to talk about the Dada Pook, Subhash Bosanna, Tarwata, Kanabab Garvilleru, Tarwati Kruna, Ranganath Rajanakargo, Ranganath Bosanna, and local MLAs are going and collectors are also visiting. Kashanga Mengo, the nature of some, sir. And Yenne Gudo in the country, sir, Mir in the Katata Pudu. A Moodwell Kutumba, the ten thousand families, ni, Yaisonsal rehabilitation chases nonate, Erosi Samaselet, sir, Vardoshna, Yemushna, Mumpane, the Kadago Kutumo, and the Badin Shundarikat, as Atlantis Lil Machipui, Kevlong Rendwell to Mandalo Moodwell, Kotla Petronate, Purtiga, Ipe, and Slapurtika Machipui, as the Patishko Kunda, Vil Erosion Nitilu Matlatun. Padihedu Pachinlo, Tapa Polo or Mirlo, first three years, Iliana Starches, sir. What is the work done? Six percent of been work done. Six percent of been work done in 2014 and 2015 and 2016. The budget made this country, not even 1500 crores they have spent. First three years. They could have done RNR together. They could have rehabilitated together. Yes, works keep on the undi. But RNR keep on the together. They would have done RNR. All the any good only. Any other way, see, put. Polora I pindi, Polora I pindi, Yavadalo Polora and Gartara Akadabi Katakaltama. De Pakara Ashram Prajala Kandraki, Pakana, Jilla Prajal Telidika Bati, Ugurda Jalesi. If one in rules of Gunter Burda, Namber Nishma Palum Brahma Mister, start out on the Indu Papi Nalrujal of Ginjukoni, Chinchukoni, Yedo, Chepesi, Prajalo, Yedo, Baimbetesi. Mereka ni cecah kuna, yang cecah kuna, putih cecah itu jangan mohon dikari, mukti menteri kah, jangan mukti menteri jangan mohon dikari, putih cecah itu nama memu. Adem ini jiwitan tu, abang wan teruk orang mikista pada mici ada open jenis itu. Adem abang wan teruk sengkal pun, jangan mohon rasia kah dikari start cecah, jangan mohon dikari putih cecah itu. Adem God's will lah di, dewa ni rata ni awal march leh ro. Jiwitan lo mereka pelitil kuti na, mikem rau. 
మేము పూర్తిగా జయశేఖర్ రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసిన ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఫినిష్ చేయాలని ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు చెప్పాం కదా సార్ సి వీ హ్యావ్ గాన్ వీ హ్యావ్ కమిటీని వేసాం కమిటీ వేసిన దాంట్లోనే ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చినాయి దాదాపు ఏడు వందల కోట్లు సైట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకుండా అడ్వాన్స్లు చేయటం పవర్ ప్లాంట్కి సంబంధించి సో ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో నుంచి వచ్చినాయే కదా రైట్ మ్యాన్ కెనాల్ లెఫ్ట్ మ్యాన్ కెనాల్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని దాంట్లో వచ్చిన అనామలీస్ ఎన్ని ఇక్కడ దాన్ని పట్టే కదా ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేసే దానికోసమే కదా రివర్స్ టెండరింగ్ పోతుంది సార్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది సార్ లేదు సి వాళ్ళు మీరు చూస్తే సార్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సార్ దీంట్లో జరిగిన అవినీతులకు సంబంధించి మీరు విచారం చేయాలంటే వాళ్ళు చెప్పిన క్లియర్ ఏంటంటే అవన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకోవాల్సింది అని చెప్పారు అంతే మరి చూసుకోవాలి సార్ అంటే పొరపాట్లు అనామలీస్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ పర్వ్యూ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చూసుకోవాలని చెప్పారు ఆ రెండర్ క్లియర్గా మొత్తం ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఇవన్నీ కూడా కమిటీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయింది అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం సార్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అంటే దీనికి లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా అందరికీ కూడా డిసిజన్ తీసుకొని ఇట్ హ్యాస్ టు అది మొత్తం కూడా లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఎంత ఎక్స్కలేటెడ్ అయింది ఎంత జరిగింది అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు డన్ ఇన్ ఎ లీగల్ వే కదా సో అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ దానివల్ల స్టాప్ అవ్వకుండా పనులు అవ్వకుండా కూడా దిల్ డన్ ఇన్ విల్ బీ డన్ సార్ సార్ పట్టుసీమ గురించి కూడా నేను పది సార్లు చెప్పాను సార్ సి పట్టుసీమ పదిహారు వందల కోట్లకి దే కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఈ దాన్ని పోలవరం మీద ఇట్ల మీద పెట్టు ఉంటే అయిపోయి ఉంటుంది అని మేము చెప్పాం సార్ వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళు సార్ పట్టుసీమ మీద రైట్ కెనాల్ లెఫ్ట్ కెనాల్ మీద మీరు అందరూ కూడా చాలా సార్లు చూసుకుని ఉంటారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏం చేశాడు కాలవలు దువ్వాడు అంతకన్నా ఏం చేశాడనే కదా సార్ మాట్లాడింది వాళ్ళు సార్ పట్టిసీమకు సంబంధించి రైట్ మెయిన్ కెనాల్లే తీసుకుందాం సార్ దాదాపు పదివేల ఎకరాలు పదకొండు వేల ఎకరాలు సార్ నూట అరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే తవ్వారు సార్ ఈరోజు అయితే వంద ఎకరాలు మూడు వందల ఎకరాలు ఒక పేమెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏదైతే గతంలో వాళ్ళు దాని మీద కోర్టుకి వెళ్ళారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే కోర్టుకి వెళ్ళారు దానికి యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు ఆరున్నర కింద కట్టారు సార్ సార్ అదే పట్టిసీమ ఆ రైట్ కెనాల్ పదకొండు వేల ఎకరాలకు సంబంధించి ఈరోజు కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలంటే మీరు వేసుకుంటే ఆ యాభై లక్షలు చొప్పున పదివేల ఎకరాలకు ఎంత అయిండేది సార్ ఐదు వేల కోట్లు అయిండే మాట వాస్తవం కాదా సార్ ఈరోజు అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తవ్విన కేనల్ మీద మీరు పట్టిసీమకు సంబంధించి అదే కాగ్ రిపోర్టు మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో అవినీతి జరిగింది అని చెప్పారు అవునా కదా సార్ ఎక్కడున్నారు ఎవరున్నారు కాదు సార్ కాబట్టి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు అక్విజేషన్ చేయబట్టి కాలువలు తవ్వబట్టి కనీసం ఈరోజు ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలుగుతున్నాను సార్ కాబట్టి మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకుందాం సార్ విల్ గో ఫర్ వెలిగొండ మీరు చెప్పిన ఏ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ సార్ ఆ రోజు ల్యాండ్ అక్విజేషన్ చేయకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ వదిలేసి ఉంటే ఈరోజు మనం ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ రోజున ల్యాండ్ అక్విజేషన్ రేట్కి వాట్ వుడ్ హీన్ ద కాస్ట్ సార్ వాట్ వుడ్ హీన్ ది కాస్ట్ కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు మనం దాని మీద ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉండే మాట వాస్తవం కాదా సార్ చెప్పండి అన్న యా జరుగుండేది సార్ కాబట్టి అప్పటికి సి ఒకటి సార్ రెండు వేల ఐదులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పర్మిషన్స్ తీసుకొని అన్నీ కూడా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టిన తర్వాత దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అక్విజేషన్ చేశాడు ఆయన దురదృష్టవాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో చనిపోయాడు పది సంవత్సరాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు ఎక్కువ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అక్విజేషన్ వాజ్ డన్ వెన్ హీ వాజ్ దేర్ ఐదు సంవత్సరాలు మీరు అది కూడా చేయలేదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు అన్న త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం ఎందుకంటే పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్ పర్మిషన్స్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళి తీసుకునే టైం పీరియడ్లో ఆయన చేయాల్సిందంతా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వర్క్ హెడ్ బిన్ డన్ మీరు ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చేశారు మీరు ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చేశారు ఆయన మిగిలిసిన ఇరవై మూడు ముప్పై పర్సెంట్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఆర్ఎన్ఆర్ కూడా చేయలేదే
ఆర్ఎన్ఆర్ ల్యాండ్ తీసేయండి ఇల్లు కట్టించేదానికి మీకేం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమి మూడు వేల కోట్లు మీరు ఖర్చు పెట్టలేరా మీరు వర్క్స్కి సంబంధించిన గట్టి ఖర్చు పెట్టిన మీరు మూడు వేల కోట్లు ఇరవై వేల మందిని రేపు ముంపు కోసం ఇబ్బంది పడి మీరు మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టలేరా ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు నీరు చెట్టు కింద పెట్టిన మీరు వందల కోట్లు యాడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టిన మీరు ఒక పోలవరానికి సంబంధించి రెండు వందల యాభై కోట్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టిన మీరు జలహార్తులకి వీటికి దాదాపు వంద కోట్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టిన మీరు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మూడు లక్షల రూపాయలు అప్పులు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఉంటే పద్దెనిమిది వేల కుటుంబాలు మార్చి ఉంటే ఈరోజు ముంపుకి గింపుకి ఈరోజు ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది కాదు కదా ఎనీ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఫ్యాక్ట్ సార్ ఎనీ నేను కాదు నువ్వు కాదు ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ది పేపర్ నేను చెప్పినా ఆయన చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ది రికార్డ్ ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ది పేపర్ ఇది అనిల్ కుమార్ యాదవ ఇంకొకరు చెప్పేది కాదు కదా ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ది పేపర్ మేమేమి ఎయిటీన్ కల్లా గ్రావిటీలో ఎలా ఇచ్చాం అనుకున్నారు సార్ గ్రావిటీ ఎంత దుర్మార్గం అంటే కాఫర్ డ్యామ్ కట్టేసి పూర్తి చేసేసి ఈ కెనాల్స్ ఆ కెనాల్స్కి వాటర్ వచ్చి కొడితే సైడ్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నారు డ్యామ్ కట్టుకున్నా ఈ వాటర్స్ ఎంత ఆలోచన ధోరణి చూడండి సార్ ఆల్ షార్ట్ కట్స్ అన్ని షార్ట్ కట్స్ దానివల్ల ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇబ్బందులే దానివల్ల ఎంతమంది నష్టపోయినా పర్లే ఐ నీడ్ ఇన్ మై పబ్లిసిటీ దిస్ ఇస్ వాట్ ద లాస్ట్ గవర్నమెంట్ డెడ్ ఇదే కదా దేనికి చెప్పినా ఒక భయాన్ని పెట్టేయటం ప్రజల్లో జనాలలో ఒక ఇది తీసుకురావాలని మేము అనేక సార్లు చెప్పాం పోలవరం అసెంబ్లీలో నేనే స్పష్టంగా చెప్పాము నేను ఇదంతా చెప్పినంతా అసెంబ్లీలో చెప్పాను ఇదంతా చెప్పాను అసెంబ్లీలో చెప్పాను కౌన్సిల్లో కూడా చెప్పాం పూర్తిగా మేము చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎందుకు సార్ రెండు నెలలు ఆగితే అన్నీ తెలుస్తాయి అన్నీ బయటకు వస్తాయి ఎందుకు టెన్షన్ పాపం ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు రెండు సంవత్సరాలు తప్ప మూడు సంవత్సరాలు వదిలేసిన మీరు రెండు నెలల్లోనే అది పని చేయని పీరియడ్ ఇది నవంబర్ దాకా మీరు పని చేయగలుగుతారు అక్టోబర్ దాకా సార్ అక్టోబర్ దాకా ఎనీ వర్క్ కెన్ బి డన్ ఇన్ పోలవరం సార్ దాన్ని మీరు ఆపేశారంటే ఆపేయాలి ఎవరైనా ఆపేస్తారు నేను కాదు నువ్వు కాదు ఎవరైనా ఆపేస్తారు అడే పని చేయలేము కాబట్టి అంత వరదలో పని చేస్తారా ఇట్లాంటిది ఒక రాంగ్ కన్సెప్షన్ జనంలోకి పంపించడం నిజంగా అది వాళ్ళకే చెల్లుతుంది